न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरिंग एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings, and taxation. Today's topic on Money Matters is MediClaim and health insurance. You can send your queries regarding this topic, MediClaim and health insurance, on our email ID moneymatters.ir@gmail.com. I am Arjun Chaudhary, and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार मनी मैटर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है आकाशवाणी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर वित्तीय जागरूकता पर आधारित इस कार्यक्रम में आज का विषय है चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का भी स्वागत है प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है मनी मैटर्स डॉट ए आई कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे उदयन कार्यक्रम में आपका स्वागत है धन्यवाद And on money matters uh, today, our topic is MediClaim and health insurance. We'll try and understand what is uh, health insurance, how is uh, health risk indemnified by hospitalisation and insurance company who have a tie-up, and if there is no tie-up, then what kind of treatment is afforded to the insurance policy holder? We have with us uh, in the studio our eminent expert Udayan Ray. Udayan, warm welcome to you on money matters. Thank you, Arjun. Uh, for the benefit of our listeners, do explain to us uh, what is uh, health insurance and why is health insurance so important. important in our day to day life well arjun uh, we all uh, keep track of something called inflation which is the rate at which general prices are increasing right so uh, typically as you would be uh, seeing that now uh, in the past couple of months it's on the rise a little bit and over over say last 10 years the general Uh, prices of goods and commodities have increased by 7% annually but i think the readers need to know or rather the listeners need to know uh, and understand that uh, uh, inflation related to healthcare which is if you get if you have to get hospitalized or you have got a serious illness which requires even you know after hospitalization some treatment or long term te- treatment that has been growing at the rate of about 15% 15 to 17% and that's substantial so uh, everything else is growing at about say 5 6 uh, 7% and there's something that's growing at uh, 15 to 17% that's a quite a bit so what basically happens is any time if you don't have let's talk about what happens if you don't have health insurance right so health insurance what it does is if there is uh uh god forbid if there is some episode where you are you're hospitalized or uh, get seriously ill and your income gets impacted you cannot go to the office and your pay gets cut or whatever or you have your savings has to be used health insurance what it does is make sure that payments come from the insurance company so that you don't have to pay so much from your pocket so the ideal thing is everything that you spend during a, a medical emergency gets uh, um, plugged uh, dealt with or if there's a blow then it's, a, it's it's something that you can absorb but coming back if you don't have health insurance the problem is this that if you have saved say 1000 rupees or 10000 rupees or 50000 rupees and then you have a, a hospitalization episode which uh, costs you 25000 rupees uh, uh, for example then your left with only 25000 so if you had been saving that money over like 5 years then you're set back by uh, quite a few years you have to start back uh, if not from zero then almost from a, you know a, a lower base a lot of times also what uh, also happens or june is you because you don't have enough savings and if you're not covered with insurance you end up taking loans so what happens is not only do you lose uh, uh, your savings but your future income also gets impacted because you know your family or you you yourself 
will have to sort of uh, pay back those loans. Apart from that, as I mentioned, your income earning capability could get impacted. You know, so suppose you 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 need physiotherapy even after hospitalization, and you cannot do a regular job. So that gets that's an impact that's happening. Your people in your family can get uh, impacted. Now, uh, one of the most important things uh, that's worth mentioning in a program like this, Arjun, is that one of the main causes for people, especially those who are uh, in the not so well off section of our uh, country or any other country, is medical emergency. One big medical emergency, Arjun, and people from being okay, well to do, reasonably well to do, become go under the poverty line or they have become very vulnerable. So these are the many, many reasons why you should be having uh, health insurance or something which is covering you for medical risk. And uh, uh, the good part is uh, you've got these financial products called health insurance plans, uh, which try to take care of most of these emergencies. So basically what they do is whatever, if you have a health insurance coverage, uh, whether it's from the government or it's from the employer or by yourself, uh, you what happens is whenever that emergency happens, you you end up spending money. Uh, this uh, uh, this coverage kicks in. Uh, this, these payments happen. Sometimes you have to uh, uh, first pay and then you get reimbursed. And sometimes it's cashless. The other very important point uh, out here, or uh, stat uh, that uh, we need to point out to the uh, viewers and listeners to this program is that in India, Arjun, out of hundred rupees, an average Indian. Uh, who's spending on health insurance, uh, uh, shall I say health expenses, almost about 65 to 70 rupees is coming through people's pockets. So what's happening is on an average, an Indian is very vulnerable to uh, uh, medical emergencies without actually realizing. And that's why Arjun, in some, some of the programs that we have been doing in the series and otherwise also uh, on All India Radio, we have been talking about these programs that have been launched by the government, which tries to give a minimum uh, medical sort of protection insurance to uh, an average Indian. Apart from that, uh, the reason, uh, one of the reasons why people should by themselves be going for uh, health insurance plans and not just rely on uh, government plans or employer plans is because uh, these days health uh, healthcare expenses are s uh, going up so rapidly and the, uh, that's also because the quality is improving and therefore what happens is that even if you get a first you need to have a coverage then you must have adequate coverage so some of these plans actually don't give you adequate coverage that's why you need to go for a medical insurance plan yourself so this is roughly the uh, backdrop uh, in which uh, 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 one needs to look at health insurance. Udyan, you have told a lot of things. So, if I try to understand it from a common person, if I talk about medical claim or chikitsa or swasthya nima, then I have told a lot of things in the Bharati Paripeksh, 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 और जरूरत के बारे में बहुत सारे आपने उदाहरण पेश किए अब दूसरा मेरी जानकारी मैं जो जानना चाहूंगा वो ये है कि क्या इसके लिए कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप किस उम्र में ले सकते हैं आपका जितनी भी इन, आपकी आय यानी इन, जितनी इनकम है उसका कितना गुना आप इंश्योरेंस करा सकते हैं क्या इस तरह की कोई एलिजिबिलिटी या कोई बाध्यताएं हैं इसमें या नहीं है इसके साथ साथ बहुत सारे मेरे और जुड़े हुए सवाल होंगे जो निश्चित तौर पर हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि कितना कवरेज मिल सकता है इसकी क्या इस पॉलिसी की जो लेते हैं उसकी वैलिडिटी क्या होती है अगर हम अपने जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उसकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं ही है तो क्या हम इसको पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं यानी किसी दूसरे इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं बिना किसी अपनी इसके में बदलाव किए हुए इस तरह के तमाम सवाल हैं सबसे पहले ये कि इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है देखिए इसमें कवरेज अगर मान लीजिए कोई 18 साल से कम की उम्र है तो उसकी जो पे जाहिर है वो अर्नर मेंबर नहीं है अर्नर मेंबर नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ उनको कवरेज मिल सकती है जो उनके माता पिता हैं जो भी हैं वो उनके साथ पॉलिसीज में कवरेज हो सकती है ठीक है अगर वो अट्ठारह से ऊपर निकल जाते तो फिर उनकी कवरेज एक सेपरेट प्लान में लाने की जरूरत होगी और जैसा कि जहां तक अमाउंट के बारे में सवाल है ये तो आपके 
आपको देखना पड़ेगा आपकी आय और आपके पास जो सुविधाएं हैं वो कैसी हैं मान लीजिए आपके आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं वो ऐसे हैं जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जहां पे खर्चे उतने ज्यादा नहीं हैं आप एक बहुत बड़े शहर में नहीं है टीए थ्री टाउन में है या मोफसल एरिया में है तो वहां पे शायद खर्चे उतने नहीं होंगे वनस्पत इसकी कि आप मुंबई या दिल्ली में हो या देर इज ऑल्सो सम इंश्योर्ड या सम इंश्योर्ड इज देयर बट द पॉइंट इज फर्स्ट इज द क्वेश्चन इज अगर आप इफ यू गोइंग टू गोइंग टू द हॉस्पिटल यूल बी गोइंग टू द नियरेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल विच इज एलिजिबल ओके राइट वी ऑल्सो नीड टू रिमेम्बर दिस मेडिक्लेम दैट यू मैंशन इट्स अ काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस विच इज प्राइमरली फॉर हॉस्पिटलाइजेशन सो यू यूर गोइंग टू गेट एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर दोज एक्सपेंसिस यू नीड टू बी कवर्ड सो देन द पॉलिसी ऑल्सो डिफाइन्स यू नो दैट यू नो यू यू मस्ट हैव सो मेनी बेड्स you need to be hospitalized for at least a day okay so all these things so basically aapko jo karna hai wo ye hai ki koi agar medical bima aapko bech raha hai ya agent hai ya bank se aap khareed rahe hain to wahan pe jaake ye detail aapko janne ki zarurat hai ki ye kaun kaun sa product hai kya hai usme hisab kitab kya hai par aapko kuch to coverage chahiye agar aap hospitalized hote hain और या आपके आप जानते हैं आपके फैमिली में कुछ एक हिस्ट्री है या आपकी हेल्थ की कुछ हिस्ट्री है तो फिर आप आपको एक सर्टेन अमाउंट तो आपको रखना ही पड़ेगा याद रखिए कि हमारे देश में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी जो जीवन की अपेक्षा है कि कितना लेंथ होगा वो बढ़ती चली जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके अट्ठावन या साठ साल की उम्र के बाद आपको जो सबसे बड़ा खतरा है वो हेल्थ से है वो का तो इसका मतलब ये है कि आपको जो सम इंश्योर्ड जो अर्जुन ने कहा वो आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाना पड़ेगा क्योंकि आपको आपकी जरूरतें बढ़ती चली जाएंगी तो ये अमाउंट जो है वो शुरू शुरुआती दौर में आप एक छोटे से अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो टॉप अप अलाउ करती हैं कुछ ऐसी कुछ ऐसे हिसाब किताब है जहां पर आप जोड़ सकते हैं अच्छा अब अब रही बात यहां पे कि इसकी अफोर्डेबिलिटी की बात एक चीज जो बहुत अच्छी बात यहां पे है वो आपको इसके साथ टैक्स में छूट मिलती है सेक्शन एटी डी के तहत अगर आप 60 साल से कम आपकी उम्र है तो पच्चीस हजार सालाना पर इंडिविजुअल आपको छूट मिलेगी अगर आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हैं जो डिपेंडेंट है आप पे आश्रित है तो पच्चीस हजार एक्स्ट्रा क्योंकि आपने उनके लिए प्रीमियम का जो भुगतान किया अगर मान लीजिए वो सीनियर सिटीजन है फिर वो बढ़ के पचास हजार हो जाता है उनके लिए और आपका खुद का पच्चीस हजार तो चल ही रहा है आप दोनों सीनियर सिटीजन अगर अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो एक लाख रूपये हो गया इसके अलावा पांच हजार रूपये के जो चेकअप्स होते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स वो भी एटीडी के तहत आता है तो अगर आप शुरूआती दौर में मान लीजिए कई लोग कहते हैं अभी तो हम यंग है अभी हमें लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है हमारे तो हमारे कोई हाँ लाइव हाँ पर हेल्थ का जो है वो वो तर्क यंग उम्र में कम उम्र में हेल्थ का वो तर्क फिट होता ही नहीं तो अगर जैसे आपने कमाना शुरू किया तभी से आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ख्याल रखना पड़ेगा जिस तरह से हम लाइफ इंश्योरेंस की अपनी बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में जैसे एक काफी लंबा पीरियड होता है बीस साल पच्चीस साल तीस साल इस तरह से जो पॉलिसी की टर्म होती है तो मैं एक आम उपभोक्ता के तौर पर जानना चाहूंगा क्या मेडिकल पॉलिसी जो मेरी समझ से सामान्यतः एक साल या दो साल के लिए होती है क्या इसमें भी इस पीरियड को एक साथ एक मुश्त तौर पर बढ़ाया जा सकता है या हर साल इसको रिन्यू कराना ही पड़ेगा और जिस जो भी उसके नॉर्म्स होंगे उसको पूरा करते हुए जाना पड़ेगा देखिए अब ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं अमित जैसे कि हम लोग जानते हैं वो एक वन ईयर प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो दो साल के हैं शायद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कुछ एक में है जिसमें आपको सुविधा देते हैं कि अगर आप तीन साल का प्रीमियम एक साथ दे दें और तो आपको उसमें थोड़ा सा प्रीमियम में आपको बेनिफिट पर इसमें इसमें ये जो है ये आप क्या हो रहा है कि हर साल नए प्रोडक्ट्स आते चले जा रहे हैं तो आप अगर एक सर्टेन कुछ बेनिफिट्स आप अगर आप ले रहे हैं और आपकी जरूरत जैसे मैं कह रहा हूं आपकी जरूरत मेडिकल की रिस्क को कवर नहीं वो बढ़ेगी जी कम नहीं होगी कम नहीं होगी ठीक है ना तो अगर ऐसा है तो उसमें आप एक प्रोडक्ट में हेविली इन्वेस्टेड या हेविली एक्सपोज होने की जगह में अगर आपने ज्यादा से ज्यादा आपने एक साल या दो साल का लिया फिर आपने देखा क्योंकि आपकी जो हेल्थ है मान लीजिए कोई चालीस साल का है और पैंतालीस साल की उम्र में जरूरतें हर दिन बदलेंगी बदल जाती हैं आपके हेल्थ जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी है एक 
साल के आदमी को जिस तरीके से देखता है और 40 साल के आदमी को जिस तरीके से दोनों में फर्क आएगा फर्क है एक चीज और हमें याद रखना है कि आपको आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस में बीमे का बीमा का जो रकम है वो बढ़ेगा ठीक है और कुछ एज पॉइंट्स हैं जहां पे वो सब्सटैंशियली बढ़ जाता है पैंतालीस का उम्र एकदम से बढ़ता है पचास का उम्र में फिर से बढ़ता है तो वो हमें हमें याद रखना पड़ेगा अगर हम क्लेम नहीं करते हैं तो हमें एक नो क्लेम बोनस मिलता है जो जुड़ता चला जाता है और पांच साल तक का एक ब्लॉक बन जाता है ठीक है तो वो इस तरीके से तो मान लीजिए आप एक लाख रुपए का अगर आपका सम इंश्योर्ड है ठीक है तो हर साल अगर आप आपके मान लीजिए दस दस हजार करके नो क्लेम बोनस मिल रहा है तो पांच साल में आपका डेढ़ लाख हो गया मतलब एक लाख बेस और पचास हजार का एक्स्ट्रा कवरेज हो गया यू जस्ट लिसनिंग टू आर डिस्कशन ऑन द टॉपिक मेडिक्लेम एंड हेल्थ इंश्योरेंस विद आर एक्सपर्ट उदय एन रे ऑन मनी मैटर्स विच इज अ प्रोग्राम ऑन अ न्यूज एन एयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यू मे आस्क क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल एंड थ्रू आई मेल आई डी मनी मैटर्स डॉट ए आई आर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है उदयन हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि पॉलिसी किस तरह से ली जा सकते हैं तो पॉलिसीज के चर्चा के बारे में मैं अपने श्रोताओं को एक बार दोबारा से याद दिला दूं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा पर और कल इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंधित खेती पर उद्यन एक चीज वापस से मैं आपको शुरुआत में लेके जाऊंगा आपने बात करी ये जो चिकित्सा या स्वास्थ्य बीमा है यानी मेडिक्लेम है ये एक व्यक्ति के लिए पॉलिसी हो सकती है या एक परिवार के लिए पॉलिसी हो सकती है तो उसमें आपने बिल्कुल साफ साफ बताया कि अगर आप बाले यानी 18 वर्ष तक की उम्र के हैं तो परिवार का हिस्सा बन सकते हैं इस तरह से मतलब ये फैमिली पॉलिसी का भी प्रावधान इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं और आप सिंगल पॉलिसी एक व्यक्ति के लिए भी इस तरह की स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं और दूसरी चीज जो आपने बताई कि इस तरह के प्रीमियम पर आपको आयकर की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुछ छूट मिलती है लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जो कि जो आयकर में नई छूट का भी एक दायरा पेश किया गया है उसमें भी क्या इस तरह की छूट अभी भी अलाउड है या अगर चूंकि आप नए आयकर की धाराओं के अनुसार जिसमें कि अभी आपको च्वाइस दी गई है वित्त मंत्रालय की ओर से कि आप पुराने हिसाब से भी आयकर दे सकते हैं नए हिसाब से भी दे सकते हैं तो उसमें भी इस दोनों में मेडिक्लेम पॉलिसी में छूट बरकरार है या पहले में है दूसरे में नहीं जहां तक मेरे को मेरा ज्ञान है वो नहीं, नहीं है पर अमित यहां पे कहना बहुत जरूरी है ये मेरा निजी राय है और कई लोगों का ये राय है कि जब आप बीमा ले रहे हैं तो एक खतरे से आपने खुद को अपने बचाने के तो कर में छूट हो या ना हो वो आपको वो इंतजाम आपका पुख्ता होना ये कोई बचत प्रस्ताव नहीं है ना वहीं बचत जी, कोई वो है तो ये आपकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है तो इसलिए आपको एक स्वास्थ्य में होने वाले भविष्य के किसी खतरे को रोकथाम करने के लिए आप अपने आप को समुचित सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और अपने परिवार की भी सुरक्षा कर रहे हैं दूसरी चीज इसकी मैं अभी और मैं अगर डिटेल में आऊं तो जिस तरह से एक परिवार को कितना बीमा लेना चाहिए उसके बारे में आपने भी चर्चा करी क्या जो बीमा की पॉलिसी होती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं किस चीज चीजों को ध्यान रखना चाहिए जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आप कितने तक का जो कमरा है वो आपको मिलेगा और कितने तक की स्वास्थ्य सेवाओं का सुविधा आप उठा पाएंगे इस बारे में भी क्या इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं या आपका जितना भी सम इंश्योरेंस मतलब जितना भी बीमा धन है वो आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं फेजेस में कर सकते हैं इस बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी दें देखिए जो आ, सबसे ये इस सवाल में मैं आऊंगा पर इससे पहले ना हमें ये बताना जरूरी होगा कि कुछ कैटेगरीज होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स की तो उससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम बताया उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है अब जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस बोले हेल्थ से जुड़ी हुई जो इंश्योरेंस है इसको जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है ठीक है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी प्रोवाइड करती है और उनके नेचर थोड़ा सा अलग है तो सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रोवाइड करती है जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको इंडेमनिटी पॉलिसी प्रोवाइड करती है तो उसमें क्या है कि आप उसे प्रॉफिट नहीं कर सकते ठीक है ना तो इसका मतलब आपको जितना खर्चा हो रहा है उस खर्चा से स्टार्ट हो रहा है तो उस खर्चे का कौन सा वाला हिस्सा जो है ले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जाके कवर के मान लीजिए एक लाख रुपए का खर्चा हुआ तो वो कौन से हिस्से थे जो पॉलिसी में कवर होते थे उस हिसाब से होता है तो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में ये है कि दोनों अगर हेल्थ से जुड़ी हुई सुविधा दे रही है बीमा बीमा की सुविधा दे रही है 
तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जो आपका खर्चा है वहां से स्टार्ट होगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप अपने आपका प्रोडक्ट मान लीजिए राइडर है या हेल्थ लाइफ बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही है पर उसमें एक लाइफ इंश्योरेंस जुड़ा हुआ है क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से वो उसमें लमसम पे आउट होता है मान लीजिए आपको कैंसर से जुड़ी हुई या क्रिटिकल इलनेस से जुड़ी हुई बात है तो आपको जो एक मुश्त रकम उस वक्त दिया जाएगा तो एक ये फर्क हमें करना जरूरी है कई बार ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस वाले साइड के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं और एक लाइफ इंश्योरेंस वाले साइड के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं क्योंकि आपको डायग्नोसिस में मुश्त रकम की भी कई बार जरूरत पड़ती है ठीक है अब चलिए चलिए आते हैं हम जनरल इंश्योरेंस वाले जिसके बारे में जैसे अर्जुन ने कहा मेडिक्लेम वगैरह वगैरह तो जैसे हमने कहा था हेल्थ उसमें हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादातर कवर होता है अब इसमें अमित जैसे कि हम जानते हैं इसमें दो कैटेगरी के पॉलिसीज हैं एक तो इंडिविजुअल हेल्थ प्लान हैं जहां पे मान लीजिए आप मैं और अर्जुन हम तीनों एक ही परिवार के हैं तो हमारे अलग एक ही अलग अलग सम इंश्योर्ड होगा ठीक है आप अलग एक एक के नाम पे तो लिमिट जो है इंडिविजुअल लिमिट्स हैं ठीक है एक अगर एक मोटे रूप से आपको अगर मान लीजिए हम एक ही परिवार में और हम फ्लोटर प्लान जो एक और कैटेगरी में तो फिर क्या होगा मान लीजिए हमने इंडिविजुअल प्लान में एक 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 लाख का तीनों का था उस केस में क्या होगा तीन लाख का फैमिली का कवर कवर होगा और मान लीजिए जितने बार भी क्लेम होता है जब तक वो तीन लाख खप नहीं जाता है तो वो इस्तेमाल होता रहेगा क्या होता है कि तीन लाख एक साल में करना है या एक साल में एक साल में ठीक है मान लीजिए आप हमारे फैमिली में हम तीन एक ही फैमिली के हैं और हम लोगों ने या मान लीजिए एक जना है और जिसने तीन जगह से बीमा लिया हुआ है तो प्रो रेटा बेसिस में मान लीजिए एक लाख रुपए खर्चा होता है सम इंश्योर्ड जो है उसका मान ली वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड तीनों जगह से डिडक्ट हो गए तीनों जगह अगर हमने क्लेम किया उस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हो गई वो वो, वो, वो बात अब आप अब चलिए आते हैं आपके आपके सवाल पे कि खरीदते वक्त क्या देखना चाहिए खरीदते वक्त आपको दो तीन चीजें देखनी चाहिए कि सबसे पहले बेनिफिट क्या है जो जो आपको दिया जाएगा इसका मतलब बेनिफिट का मतलब बेनिफिट में क्या क्या चीज है क्या क्या इमरजेंसीज हैं जो कवर होगी हॉस्पिटल में कवर हो रही है एम्बुलेंस कवर हो रहा है रूम कवर हो रहा है रूम अगर कवर हो रहा है तो कितना हो रहा है जैसे कि आपने सवाल पूछा कि, कि सारा का सारा क्या एक ही जगह में इस्तेमाल हो जाएगा ऐसा नहीं होता है रूम के भी लिमिट्स होते हैं सम इंश्योर्ड के साथ उसका लिंक्ड होता है मान लीजिए एक लाख रूपये है तो दिन का एक हजार रूपये होगा वन इस तरीके से लिमिट्स बने रहते हैं तो ये जो है और वो हॉस्पिटल भी उसका उसके हिसाब से होगा तो सबसे पहले आपको बेनिफिट देखना पड़ेगा दूसरा आपको देखना पड़ेगा एक्सक्लूजन क्या है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूडेड नहीं होती हैं और सबसे बड़ी जो इसमें एक्सक्लूजन में आता है कि पुरानी जो इलनेसेस हैं वो कवर होती नहीं तो उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस बोला जाते हैं एक्सक्लूजन तो बहुत सारी होती हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होती हैं पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो कि आपके मान लीजिए जिस जिस साल जब आप ले रहे थे पॉलिसी उसके चार साल पहले तक अगर आपके कोई इलनेस रही है और वो लिस्ट में है तो फिर उन चीजों की आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो खरीदते वक्त आपकी आप कितना प्रीमियम दे सकते हैं आपकी आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं एक्सक्लूजन क्या है ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी वो आपका जो जो सर्विस प्रोवाइडिंग होगी बीच में अगर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो कंपनी से आप कई सीधी तौर से आप इंटरेक्ट नहीं करते आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो टीपीए होते हैं जिनके थ्रू से आपकी प्रोसेसिंग होती है तो वो उनका रेप्यूटेशन कैसा है ये कुछ बातें हैं जो आपको मेडिकल बीमा लेते वक्त ध्यान में रखना है उदय डू टेल अस आर लिस्नर्स अबाउट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी हेल्थ चेकअप इफ यू अंडर फोर्टी फाइव इज इट रिक्वायर्ड और इज इट रिक्वायर्ड ओनली वेन यू अबाव फोर्टी फाइव well uh, arjun it pretty much depends on what uh, what is sought by uh, um, the, um, the insurance company concerned when you are very young typically when you are very young uh, the the benchmarks are not that stiff whether it's life insurance companies or whether it's uh, uh, general insurance companies but uh, if you uh, as you move along uh, obviously people are going to test a lot more and depending on your health condition so suppose you are very healthy you are like you're doing a marathon and i'm lazy and i've put on weight so i'll there's a pretty good chance that even if we are staying at the same home eating the same food 
you will be paying lesser premium and i'll be paying more because the risk to the company is more right so uh, it's pretty much depends on uh, uh, individuals own health status and that's how the uh, uh, premium uh, gets determined well we were just listening to a discussion on mediclaim and health insurance with our expert uden ray where we discussed about uh, how important health risk coverage is on our part on a regular basis what are the different types of treatments available to policy holders what is the annual premium paid and what is the role of actuarial science when they compute uh, the annual premium required tomorrow's topic uh, on money matters is uh, contract farming and thank you listeners for joining us in this edition of money matters goodbye